เอาต่อไปให้เรียนข้อที่5นะครับเอาข้อที่5เริ่มยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับข้อที่5คือ 0.35 คูณ10ยกลัง9หารด้วย7คูณ10ยกลัง12นะครับนั่นเองการหารกันนี่เอาค่าแมนทิซ่ามาหารกันก่อนนี้ครับนี่คือเรียกแมนทิซ่านะครับไปนั้นมันก็คือ 0.35 หารด้วย7นะครับนักเรียน 0.35 หารด้วย7นักเรียนการหารสุดยมนักเรียนกูใส่จุด0ูนย์เข้าไปครับให้เหมือนกันนี้เลยชิปดีไหมนักเรียนตำแหน่งเท่ากันละคูณด้วย10ยกกำลังครับ9หารด้วยยกกำลัง12ก็ลบ12ไปเลยด้านหน้ามันก็เลยแทบเป็นอะไรครับเพราะตำแหน่งเท่ากันมันก็กลายเป็น35หารด้วย700เลยใช่ไหมคูณด้วย10ยกกำลังลบ3นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยได้เท่าไหร่35 1 3 5ถามที่5 2 7 0นี่0ได้เศษ1ส่วน20คูณด้วย10ยกกำลังลบ3เอาละนักเรียนเศษ1ส่วน20มันนี่คืออะไร1คูณด้วย10ยกกำลัง3ลบ3หารด้วย2คูณด้วย10กำลัง1ใช่ไหม20ก็คือ2คูณด้วย10ก็คือ10กำลัง1นะครับเศษ1ส่วน2คูณด้วย10ยกกำลังนี่กำลังลบ1นี่กำลัง1เอามาลบกันลบ3ลบไป1ได้ครับลบ4นะครับลบ4เพราะฉะนั้นได้เป็นเท่าไหร่เนี่ยนะครับตรงนี้ก็เลยได้กับเศษหนึ่งสองกับ 0.5 คูณด้วย10ยกกำลังลบ4เนี่ยเลื่อนมาข้างหลังเลยได้กับ 0.5 คูณด้วย10กำลังลบ4เรียน 0.5 นั่นคือ 5.0 ใช่ไหมครับตรงนี้นเรียน 0.5 ตรงนี้คูณด้วย10ยกกำลังลบ4เนี่ยไอ้ตรงนี้มันคืออะไรนักเรียนมันก็คือ5คูณด้วย10ยกกำลังลบ1คูณด้วย10ยกกำลังลบ4ก็เลย5คูณด้วย10ยกกำลังลบ5นี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับนักเรียนการทำแบบนี้นักเรียนนะครับมันจะยาวไปทางนี้เรียนทำสั้นๆก็ได้ทีนี้ข้อนี้นะครับเรียนนะทำสั้นๆเลยก็ได้นะเรียนนะนะครับทำสั้นๆแล้วตอบเลยก็ได้นะครับเรียนนะนะครับทำยังไงเอาดูนะเรียนทำสั้นๆหารชิปเลยก็ได้ครับเนี่ยเรียนทำอย่างนี้เลยก็ได้ครับหารเลยเนี่ย 0.35 หารด้วย7มันก็เลยกับ 0.35 7 5 3 5คูณด้วย10ยกกำลัง9ลบ12เลยเท่ากับลบ3นะครับนักเรียนเลื่อนมา2ตำแหน่งชึบถ้ากลายเป็นอะไร 5.0 คูณด้วย10ยกกำลังลบ2คูณด้วย10ยกกำลังลบ3เลยเท่ากับ5คูณด้วย10ยกกำลังลบ5ตอบเลยก็ได้ทำอย่างนี้ง่ายกว่าเยอะนะครับนักเรียนทำแบบลัดอย่างนี้ก็ได้นะครับเรียนเอา 0.35 หารด้วย7นะนะครับเอา7หาร7 5หาร3ได้ก็ใส่0 5 7 3 5ก็ได้เป็น 0.05 10กำลัง9หารด้วย10ยกกำลัง12ได้กับลบ3นะครับในเลื่อนหลังโยมา2ตำแหน่งก็ติดลบ2นะครับ10ลบ2คูณด้วย10ลบ3ด้วย10ลบ5ก็เป็นคำตอบเรียนจะสั้นอยู่นี่เยอะนะครับอันนี้ยาวนะครับนี่ทำแบบสั้นๆได้เลยตอบได้คำตอบคาตอบเท่ากันนะครับเรียนถ้าก่อนเด็กเลยนะครับไว้นั้นเรียนเลือกเอานะครับ